प्रिय शिक्षार्थी हमारे शुभेच्छा नियो परिणित सुशासन विषय क्लस तुम्हारा सबा के स्वागत जाना रुमाना जहां सहयोगी अध्यापक राष्ट्र विज्ञान विभाग नारायणगंज सरकारी महिला कलेज शिक्षार्थी परिणति और सुशासन विषय जो द्वित पत्र से आलोच्य विषयगुल आगू के मोटामुटी दोटो भागे भाग करते प्रथम अंश रही है प्रथम अंशटी इतिहास भित्तिक द्वित अंशटी बांगलेश विषय आलोचना प्रथम अंश जो इतिहास रेखने एकदम भारतवर्षे ब्रिटिश आगमन थे शुरू कर बांगलेश मुक्तिजुद्ध पर्त अर्थात स्वाधीन बांगलेश अभ्युदय पर्त इतिहास आलोचित हो अंशटी इतिहास भित्तिक अंशटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण अनेक समय जन्म इतिहास राष्ट्र हिसाब से उत्पत्तर इतिहास सठीक बोलते परिना सठीक जाना थे ना कि अंशटी जो भलोभवे जाना है भलोभ में पढ़ा है सब समय इतिहास ज्ञान इतिहास विषय ज्ञान भित्ती हिसाब से क्या कर इतिहास विषय आलोचना जावर आगे और एक विषय बोलते चाहिए इतिहास को घटना के क्योंकि विच्छिन्न भाव देखा जाए ना विच्छिन्न भावे जाना जाए ना कारण इतिहास प्रति घटन एक सम्पर्कित जो आज के धर बांगलेश स्वाधीनता के बुझते चाओ आज के बांगलेश के बुझते चाओ ताते बांगलेश स्वाधीनतार इतिहास के बुझते हैं बांगलेश स्वाधीनतार इतिहास के जो बुझते हैं तो हमें तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान पाकिस् पश्चिम पाकिस्तान की धरण शोषण वंचनार शिकार होता जानते हैं से बुझते हमें तरह आगे पाकिस्तान राष्ट्र सृष्टिर इतिहास जानते हैं और से साथ आगे जे भारतवर्षे जो दीर्घ औपनिवेशिक शासन इतिहास से जानते हैं कारण आजकल बांगलेश सब की सब शोषणमूलक जे शोषण एकदि के शोषण और एकदि के संग्राम इतिहास तर फल तो तुम्हारा इतिहास के मुखस्त कर चेष्टा करा इतिहास के जान चेष्टा कर आग्रह नहीं पड़े एवं चेष्टा करब जो इतिहास अंशगुल जथसम्भव सहज भाव तुम्हारे सामने उपस्थापन करते हैं चलो आप आज के क्लस चले जाए आज के आलोच्य विषय हे भारतवर्षे इस्ट इंडिया कम्पानी आगमन वाणिज्य विस्तार एवं शासन इस्ट इंडिया कम्पानी नाम है तो तुम्हारा सबाई जान य कम्पानीटी भारतवर्षे ब्रिटिश शासन सूचनार जो दायी छो আমরা এখানে পড়ব ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনাটা কিভাবে হয়েছিল কি কি কারণে ভারতবর্ষে এসেছিল কিভাবে তারা বাণিজ্য বিস্তার করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত বাণিজ্য বিস্তারের সাথে সাথে কিভাবে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল এবং এই সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান ছিল বিশ্ববাসীর কাছে তাই যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের বণিকরা এখানে এসেছে ইউরোপীয় বণিকরা সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ স্থলপথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষে আসত কিন্তু এই দৃশ্যপথ বদলে যায় যখন চোদ্দোশো আটানব্বই সালে বিখ্যাত পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ভারতে আসা সমুদ্রপথ আবিষ্কার করে ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করার পর ইউরোপীয় বণিকদের জন্য ভারতবর্ষে আস বাণিজ্যের যে পথ সেটা অত্যন্ত সুগম হয়ে যায় এবং পর্তুগিজ এখানে পর্তুগিজরা দীর্ঘদিন এরপর এই সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পর পর্তুগিজরা দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে একচেটিয়ে ব্যবসা করে তারপর তাদেরই পথ ধরে ওলন্দাজরা আসে ফরাসিরা আসে এই সমস্ত বিভিন্ন দেশের বণিকেরা এখানে এসে প্রথমে বাণিজ্য কুটির স্থাপন করে এবং পরবর্তীতে কেউ কেউ ঔপনিবেশিক শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষে সপ্তদশ শতকে আসে ইংরেজরা প্রথমে বাণিজ্য করার পরিকল্পনা নিয়ে এলেও খুব দ্রুতই ভারতের শাসন ক্ষমতাকে প্রভাবিত নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করে কালক্রমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইংরেজরা একসময় ভারতবর্ষকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে 
এই শোষণমূলক দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে শাসন থেকে মুক্ত হতে ভারতবর্ষকে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল তোমরা জানো আর এই ব্রিটিশ শাসনের সূচনা করেছিল যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি তার নাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনা হয়েছিল কিভাবে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ভারতবর্ষে ব্যবসা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ী নাবিক জাহাজ মালিক মিলে একটি বণিক সংঘ গঠন করে এবং তারা ইংল্যান্ডের তৎকালীন রানী প্রথম এলিজাবেথের কাছে অনুমোদনের জন্য আবেদন করে তোমরা এখানে রানী প্রথম এলিজাবেথের একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ এবং ষোলোশো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারা সনদ লাভ করে যে নামে তারা সনদ লাভ করে সে নামটি হচ্ছে গভর্নর অফ মার্চেন্টস অফ লন্ডন ট্রেডিং ইন্টু দ্য ইস্ট ইন্ডিজ দীর্ঘ নাম কিন্তু এটি তাদের এই কোম্পানিটির পোশাকি নাম হলো যে এই নামে এরা পরিচিত হয়েছিল সেই নামটি হচ্ছে সর্বাধিকভাবে পরিচিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অনুমোদন পাওয়ার কয়েক বছর পর ভারতবর্ষে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নৌভর পাঠায় ষোলোশো সালে ক্যাপ্টেন জন উইলিয়াম হকিংসের নেতৃত্বে হেক্টর নামে একটি জাহাজ ভারতবর্ষের সুরাট বন্দরে প্রথম এসে পৌঁছায় তোমরা এখানে জন উইলিয়াম হকিংসের ছবি দেখতে পাচ্ছ এবং যে শিপ হেক্টর তার একটি কাল্পনিক ছবি দেখতে পাচ্ছ শিল্পীর আঁকা সে সময় ভারতবর্ষে শাসন করতেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর জন উইলিয়াম হকিংস প্রথা অনুযায়ী ভারতবর্ষের যে প্রথা সেই প্রথা অনুযায়ী সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রচুর বোধহকন সহ সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এবং ভারতবর্ষে আসার কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং ভারতবর্ষে ব্যবসার অনুমতি প্রার্থনা করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর তাদেরকে অনুমতি দেন যেমন করে অন্যান্য বিদেশি বণিকরা ভারতবর্ষে ব্যবসা করে গেছে তেমনিভাবে তাদেরকেও ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু অনুমতি দেওয়ার পরেও ইংরেজরা কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে ব্যবসা শুরু করতে পারেনি কারণ সেখানে আগে থেকে একচেটিয়া ব্যবসা করছিল পর্তুগিজ বণিকরা এবং তাদের বাধার মুখে শেষ পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীর সে অনুমতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন কিন্তু ইংরেজরা কিন্তু এখানে থেমে থাকেনি তারা শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং পরবর্তীতে পর্তুগিজ বাহিনীকে পরাস্ত করে ইংরেজরা সম্রাট জাহাঙ্গীর আস্থা অনুযোগ করে এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে আবার সুরাটে বাণিজ্য স্কুটি স্থাপন করার অনুমতি অনুমতি চায় এবং তারা অনুমতি লাভ করে সম্রাটের কাছ থেকে ষোলোশো সালে সুরাটে বাণিজ্য কুটি স্থাপিত হয় এখানে সুরাটে যে বাণিজ্য কুটি স্থাপিত হয়েছিল সেটির একটি ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবং সেখান থেকে শুরু ক্রমে ক্রমে এই কোম্পানি মুসলিম অট্টক তারপর মাদ্রাজ সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বাণিজ্য কুটি স্থাপন করে বাণিজ্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিদেশি বণিক গোষ্ঠীর সাথে ইংরেজরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং জয়লাভও করেছে মুঘল শাসকদের উদারতার সুযোগে এই অত্যন্ত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির অধিকারী ইংরেজরা দ্রুত ইংরেজরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে পুরো ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তার করে কখনো নামমাত্র শুল্কে কখনো বিনা শুল্কে আর বাণিজ্য বিস্তারের সাথে সাথে তারা সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি করতে থাকে এবং এক সময় স্থানীয় শাসকদেরও উপেক্ষা করতে শুরু করে এবার আসি বাংলা প্রসঙ্গে বাংলায় ভারত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে শাসন করতে কিভাবে বাণিজ্য করতে শুরু করলো সেই আলোচনায় আসি এই অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে বাংলার সুবাদার শাহ সুজা আমলে সুবাদার শাহ সুজা ইংরেজ চিকিৎসক জিব্রাই জিব্রাইল ব্রাউটনের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হয়ে মাত্র তিন হাজার টাকা করের বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমোদন দেন ষোলোশো একান্ন সালে তারপর সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় কোম্পানি বাংলায় বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটায় যোগচারণকের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা যোগচারণকের নেতৃত্বে কোম্পানি সুতানুটি কলকাতা গোবিন্দপুর 
এই সমস্ত অঞ্চলে ষোলোশো নব্বই থেকে ষোলোশো আটানব্বই সালের মধ্যে ব্যাপক বাণিজ্য বিস্তার ঘটায় ষোলোশো আটানব্বই সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলকাতায় একটি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপন করে এভাবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার বিশাল এলাকায় তারা সফলভাবে বাণিজ্য বিস্তার করতে শুরু করে কিন্তু এই সময়ে ধীরে ধীরে কোম্পানির ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পেতে থাকে কারণ তাদের আর্থিক ক্ষমতা বাড়ছে এবং সেই সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতাকেও রাজনৈতিক ক্ষমতাকেও তারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে সেখান থেকে তারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে শুরু করে সেই সময় নবাব আলিবর্দি খাঁ কঠোর হাতে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন এবং তাদের অন্যায় কারণে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে একটা বিশাল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেন এবং তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সে ক্ষতিপূরণ দেয় এবং নব আলিবর্দি খাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার সেখানে ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করে নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের পরে সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে তরুণ নবাব সিরাজুদ্দোল্লা বাংলা বিহার উড়িষ্যার বসন্তে আরোহণ করেন এবং এই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের অধ্যত্ব সীমা অতিক্রম করে তারা কোম্পানির কর্মকর্তা এ সময় দেখা যায় যে কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানির নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করে যেটা অনুমতি তাদের ছিল না রাজস্ব ফাঁকে দিতে শুরু করে এবং নবাবের বিরুদ্ধাচারী যে রাজকর্মচারীরা তাদের সাথে আতাত করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক যে বিশ্বাসঘাতক রাজকর্মচারীদের সাথে হাত মিলিয়ে নবাবকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরাজিত করে এবং হত্যা করে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পতনের সাথে সাথে বাংলা বিহার উড়িষ্যা বিশাল এলাকা সহ পুরো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য প্রকৃত অর্থে অস্তমিত হয় কোম্পানি মীর জাফরকে পুতুল নবাব হিসেবে মসনদে বসায় এবং তার মাধ্যমে এই অঞ্চলের শাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে অর্থাৎ এখানে কিন্তু তারা শাসনকে নিয়ন্ত্রণ করছে শুধুমাত্র বাণিজ্য করার জন্য বাণিজ্যের মুনাফার জন্য এই সময় তারা ব্যাপক অর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যাপক অর্থ ইংল্যান্ডে প্রাচার করতে থাকে কোম্পানির একজন সাধারণ কর্মচারী ও লুপ্তরাজের মাধ্যমে বিশাল ধনী ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ এবং দেওয়ানি লাভের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে প্রকৃত শাসকে পরিণত হয় তাদের শোষণ লুণ্ঠনের ফলে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পড়ে আর অন্যদিকে এই সমৃদ্ধ এই সমৃদ্ধ ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন করে সমৃদ্ধ হয় ইংল্যান্ড এবং সেখানে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয় এ দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আরেকটি আয় অন্য আয়ের অন্যতম উৎস ছিল ভূমি থেকে রাজস্ব আদায় ওয়ারেন হেস্টিংস প্রবর্তিত পাঁচশালা ও একশালা বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা ইজারাদারদের অবর্ণনীয় শোষণের মুখে পড়ে সেই শোষণ থেকে বাঁচানোর জন্য সতেরোশো তিরানব্বই সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন এতে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি পায় কিন্তু এতে আসলে কার লাভ হয় এতে কোম্পানি লাভবান হয় কিন্তু প্রজাদের উপর নির্যাতনের হার আরও বেড়ে যায় কোম্পানির এই দুঃশাসনে বিরুদ্ধে বহু বিদ্রোহ হয় বহু প্রতিরোধ আন্দোলন কিন্তু গড়ে উঠেছিল সেগুলো আমরা জানব কিন্তু আঠারোশো সালে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহকে বলা যায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এই সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও ভারতবর্ষে এর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা প্রভাব ছিল কারণ ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকদের যারা ভারতবর্ষে শাসন করছিল তাদের অত্যাচার এবং দুর্নীতির কথা জানতে পারে এই সিপাহী বিদ্রোহের পর এবং তাদের এই অত্যাচার ও দুর্নীতির কথা জানতে পেরে আঠারোশো আটান্ন সালে ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশ রাজের শাসন শুরু হয় এভাবে আমরা দেখছি যে ভারতবর্ষে কিভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এসেছিল সূচনা কিভাবে এসেছে সূচনা কিভাবে হয়েছিল 
এবং শেষ পর্যন্ত আঠারোশো সালে তাদের কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ রাজের শাসন কিভাবে আরোপিত হয় এখানে যেহেতু আমরা মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিয়ে আলোচনা করেছি সেই জন্য কিছু কিছু ঘটনা খুব সংক্ষেপে বলে গেছি যেগুলো আসলে সেগুলোর বিস্তার কিন্তু অনেক সেগুলো আলোচনা করার জন্য প্রত্যেকটির জন্য আলাদা ক্লাস দরকার যেমন আমি পলাশির পলাশির যুদ্ধের কথা বলেছি সতেরোশো সাতান্ন সালে যে পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল বলেছি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা সতেরোশো তিরানব্বই সালে বলেছি সিপাহী বিদ্রোহের কথা যেটা আঠারোশো সাতান্ন সালে হয়েছিল এই ঘটনাগুলো ইতিহাসের এই মাইল্ড ফলকগুলো এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করব আশা করি সেই আলোচনাগুলো তোমরা শুনবে এবং তোমাদের পক্ষে বোঝার সহজ হবে আশা করি তোমরা সবাই ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ